சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த சமையல் மேடையில சத்தான முத்தான மூணு சமையல்களை ஒவ்வொரு வாரம் செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்கோம் போன வாரம் எல்லாம் வரகரிசியெல்லாம் செஞ்சு காமிச்சோம் ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் இந்த வாரம் அற்புதமான மூணு சமையல்கள் நான் செய்ய போகிறோம் அதுவும் சத்தானது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இப்போ முதல்ல நாங்கள் செய்ய போகிறது என்ன என்ன செய்ய போகிறோம் வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் பொங்கல் பொதுவாக காலையில் நம்ம டிஃபனுக்காக பயன்படுத்துவோம் இப்போ அதே வந்து கொஞ்சம் காய்கறிகளோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் இப்போ இந்த வரகரிசி காய்கறி பொங்கலுக்கு என்னென்ன தேவை எது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் வரகரிசி பாசிப்பயிறு வெங்காயம் தக்காளி பீன்ஸ் கேரட் மிளகு சீரகம் நெய் உப்பு இப்போ இது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து வரகரிசி ஒரு ஊற வச்சு வடிச்சு இது மாதிரி கொலையை பாசி பேரும் வரகரிசியும் பொங்கலுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கேன் செஞ்சு வரகரிசியை ஊற வச்சு எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதோட பாசி பாசி பருப்பு வந்து நம்ம வெண்பொங்கலுக்கு எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி நல்லா கொலைஞ்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் சரி இப்போ நெய் காயணும் தொடர்ந்து சிறுதானியங்களை ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி நாங்கள் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த சிறுதானியம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா வரகு சாமி திணை குதிரைவாளி கம்பு சோளம் அதே மாதிரி பாரம்பரிய அரிசிகள் இப்படி மாற்றி 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 இதிலே நாங்கள் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறது காரணம் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த சிறுதானியங்களையும் பாரம்பரிய அரிசிகளையும் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம என்றைக்குமே ஆரோக்கியமாக இளமையாக இருக்கலாம் நம்ம எதிர்கால சந்ததியும் ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் சிறுதானியத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்ருக்கோம் இந்த வரகரிசி காய்கறி பொங்கலும் ரொம்ப அற்புதமான விஷயந்தான் வரகரிசியில் என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போ ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இது வந்து சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது உடல் எடையை குறைக்கக்கூடியது அதாவது உடல் இருக்க தேவையற்ற கொழுப்பு வழியெல்லாம் குறைக்கும் அதேமாதிரி மூட்டு வலி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேருக்கு மூட்டு வலி இந்த மூட்டு வலிக்கெல்லாம் இந்த வரகரிசி ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் நெய் காஞ்சிருச்சு சீரகம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போதும் தக்காளி பண்ணும் வரகுனா என்ன அப்படின்னு சில பேருக்கு தெரியாம இருந்தாங்க சிறுதான் எங்களுக்கு குதிரை வாலி சாமல என்னன்னு தெரியாது கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வரகு சிறுதானியங்கள் எல்லா கடைகளையும் விற்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கு இது இதோட மருத்துவ குணங்கள் பல பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுவரைக்கும் இந்த சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தாதவர்கள் தயவு செய்து சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தி சாப்பாடுக்கு பயன்படுத்துங்க இப்ப பீன்ஸும் கேரட் போடுறேன் பட்டாணி போட்டுக்கலாம் நான் பீன்ஸ் கேரட் மட்டும் போடுறேன் பட்டை திட்டப்பட்ட அதாவது பாலி செய்யப்பட்ட அரிசிகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தாமல் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களையும் பாரம்பரிய அரிசிகளையும் பயன்படுத்தினோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வராது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாமல் இருந்தாலே நம்ம குடும்பம் என்றைக்கும் ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கும் காய் வந்துடுச்சா காய் வந்துடுச்சு இப்போ இதில் அதுக்குள்ளது காய் வைங்க பசங்களுக்கு காய்கறி காலையில கொடுத்துட்டா சத்து இல்லையா பொங்கலோட சேர்த்து கொடுக்க முடியும் வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் தயாராகி கலர் கலராக இருக்கும்போது பசங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க காலையில் இந்த ப்ரெட்டையும் ஆம்லெட்டையும் போட்டு கொடுக்காம 
நல்ல கோழி முட்டையில் ஆம்பிடை போடுறது கட்டி விடாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ருசியாக இருக்குது இந்த காய்கறிகளோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பண்ணினோம்னா உடல் ஆரோக்கியமாகவும் என்றைக்குமே சந்தோஷமாக வாழலாம் இப்போ சமையல் மணியில் இப்போ வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் செஞ்சு காமிச்சோம் இந்த வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் எப்படி செய்ய சொல்லுங்கள் வரகரிசியும் பாசிப்பறியும் வேக வச்சு பொங்கல் பக்குவத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் கடாய் காய் வச்சு நெய் ஊற்றி சீரகம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி பீன்ஸ் கேரட் எல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு இந்த வடிச்சது சாதத்தையும் அதை போட்டு நல்லா கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கடாயில் நெய் ஊற்றி மிளகு சீரகம் இஞ்சி அதையும் தாளித்து இதில் கொட்டினீங்கன்னா வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் தயார் இந்த சமையல் மண்டலில் இதுக்கு முன்னால் வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய உணவு செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அதாவது குதிரைவாளி மசாலா இடியாப்பம் ஏன்னா அவிச்சி சாப்பிட்ற பொருள்களே ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதுலேயே இடியாப்பாத்தில் கொஞ்சம் மசாலா கலந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் குதிரைவாளி இது தான் இதில் ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இந்த மருத்துவ குணங்கள் பற்றி நாங்கள் அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த குதிரைவாளி மசாலா இடியை பற்றிக்கு என்னென்ன வேணும் குதிரைவாளி மாவு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் உப்பு இவ்வளோதான் ரொம்ப எளிமையாக இதில் பாருங்கள் குதிரைவாலியே ஏ ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணம் உடையது அது போக கரு கருவேப்பில் சேர்க்கணும் கொத்தமல்லி சேர்க்கணும் இதுக்கு மேலே என்ன வேண்டியது இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாவு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி குதிரைவாலியை இப்போ வந்து இதெல்லாம் மிக்சியில் போடணும் கொத்தமல்லி புதினா வேணாலும் போட்டுக்கோங்க ஆனால் நல்லது ரொம்ப கருவேப்பில் குதிரைவாலி வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய இருக்கு பொதுவாக நார்ச்சத்து உடைய உணவுகளை நம்ம நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கோதுமை நம்ம எடுத்துக்கோ நிறைய ஆனால் அந்த கோதுமையை விட ஆறு மடங்கு அதிகமாக நார்ச்சத்து இதில் இருக்குது நார்ச்சத்து உடைய உணவுகளை நம்ம சாப்பிட சாப்பிட மலச்சிக்கல் இன்றைக்குமே வராது மலச்சிக்கல் வரலை அப்படின்னாலே உடலில் எந்த சிக்கலுமே இருக்காது அதனால் இந்த குதிரைவாலையும் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் அதுவும் இந்த மாதிரி ஆவியில் அவிச்சு சாப்பிடும்போது இப்போ இட்லியாகவோ இல்லை இடியாப்பமாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி மசாலா இட்லியாகவோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருக்கோம் அப்போ இன்னும் நிறைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு இது உகந்தது அதனால் இந்த குதிரைவாலியை எல்லா ரூபத்துலேயும் நீங்கள் சாப்பிடுங்க இட்லி தோசை பொங்கல் இதுக்கு முன்னால் பண்ணினமே ஒரு விஷயம் என்ன சார் என்ன பொங்கல் காய்கறி பொங்கல் காய்கறி பொங்கல் வரகரிசியில் காய்கறி பொங்கல் மாதிரி இந்த குதிரைவாலிலையும் பண்ணலாம் குதிரைவாலியில் தோசை புட்டு இடியாப்பம் என்னென்ன அரிசியில் என்ன பண்ணுறோமோ அத்தனையும் இதில் பண்ணலாம் அது இந்த இந்த மசாலா ஐடியாப்பங்கிறது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் பார்க்கும்போதே பச்சை கலரில் இருக்கும் அந்த ஐடியாப்பம் அதனால் இந்த மாதிரியும் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடுங்க முடிந்த அளவு அவிச்சு நீராவியில் அவிச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது அது இந்த மாதிரி மண்பான் மண் பாத்திரம் வச்சு அவிச்சிங்கன்னா இன்னும் அற்புதமான விஷயம் இப்போ கோவி சிரிச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு சூடாசையும்போது
கோஸ் மல்லி சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் குதிரைவாலியில் ஏற்கனவே சொன்ன நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடும் போது உடல் ஆரோக்கியமாகவும் நல்லா ஹெல்த்தாகவும் இருக்கலாம் வந்துருக்குமா வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது ரொம்ப வாசனை இருக்கு இது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் சும்மா சாப்பிடும் போதே நல்லா ருசியா இருக்கு இதுக்கு வந்து என்ன தொட்டு நல்லா இருக்கும் கோஸ்மல்லி வச்சுக்கலாம் கோஸ்மல்லி அதாவது செட்டிநாடு கோஸ்மல்லி கத்திரிக்காயில செய்யற கோஸ்மல்லி வச்சுக்கலாம் கார சட்னி கூட நல்லா இருக்கும் வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் குதிரைவாலி மசாலா ஐடியாப்பம் இதுக்கப்புறம் ஒரு எளிமையாக ரொம்ப அற்புதமான மருத்துவ குணமுடைய ஒரு உணவு செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் இந்த சமையல் மண்டையில் இதுக்கு முன்னால் வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் செஞ்சு காமிச்சோம் அதுக்கப்புறம் குதிரைவாலி மசாலா ஐடியா கொஞ்சம் செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சு செய்ய போகிறோம் வெண்டைக்காய் சூப் வெண்டைக்காய் சூப் வெண்டைக்காயை எந்த ரூபத்தில் நாம் சாப்பிட்டாலும் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா இந்த ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தி விளைவிக்கப்படுற வெண்டைக்காயை தவிர்த்துட்டு இயற்கை முறையில் அதாவது ஆர்கானிக் முறையில் விளைவிக்கப்படுற வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது நல்ல மருத்துவ குணம் உடையது இந்த வெண்டைக்காய் சூப் செய்யறதுக்கு என்னென்ன வேணும் வெண்டைக்காய் தக்காளி பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் உப்பு துவரம் பருப்பு பாசி பருப்பு இது எப்படி பண்ணணும் சொல்லுங்க தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் வேக போடணும் பருப்பெல்லாம் முதல்ல வேகணும் பருப்பு வெந்த அப்புறம் வெண்டக்காய்ம் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த கூடியது இந்த வெண்டைக்காய் இந்த வெண்டைக்காய பச்சடியா மண்டி பொரியல் ஏகப்பட்ட விஷயத்துல செய்யலாம் இந்த அந்த மாதிரி சாப்பிட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி இந்த முத்தல் வந்து வெண்டைக்காய் கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப் வச்சு சாப்பிடலாம் சாயந்தர நேரத்தில் சூப் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல உணவு உடலுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும் அறிவு சாதத்துலயும் ஊத்தி சாப்பிடலாம் அந்த சூப்பு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்ப ஏகப்பட்ட பேருக்கு மூட்டு வழி வர காரணம் நம்ம வெள்ள சக்கரை இந்த வெள்ள சக்கரை நம்ம தவிர்த்துட்டு நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்தினோம்னாலே மூட்டு வலிகள் குறையும் அதனால ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடாதனால தான் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இந்த வெள்ள சக்கரை மூலமாகவும் பிரச்சனைகள் வருது அதனால தான் ஒவ்வொரு உணவுலையுமே வந்து மருத்துவ குணத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ள சக்கரத்தை தவிர்த்துருக்கேங்க வெள்ள சக்கரை விட்டுட்டு நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டியெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உடலுக்கும் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்ம அந்த மூட்டு வலிகள் வராமல் தடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை நோய் வராமல் இருக்கலாம் அப்படின்ற போது நான் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள் பழங்கள் உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் வேகட்டுமா வேகட்டும் மூடி வச்சிடலாம் என்ன 
காஞ்சிருச்சு சோம்பை போட்டுட்டு இது பொறிஞ்சோடனே இதில் ஊட்டிட வேண்டும் இந்த வெண்டைக்காயில் இருக்கிற வளவளப்பு தன்மை நம்ம மூட்டுகளுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல அறிவாற்றலை கொடுக்கக்கூடிய இந்த வெண்டைக்காய் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்க இந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிட்லாம் வெண்டைக்காய் சூப்பாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இது வந்து நீங்கள் தேங்காய் பல் வேணும்னா ஊற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் நான் ஊற்றலை நீங்கள் வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க வெண்டைக்காய் சூப் தயாராகிடுச்சு அதுவும் இந்த மண்பாண்டத்தில் செய்யும்போது சில நல்ல சாப்பிட்றதுக்கு ருசியாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியமானது கூட இப்போ இந்த வெண்டைக்காய் சூப் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்குது சும்மாவே சாப்பிட்லாம் சாதத்தில் போட்டு கூட சூப் மாதிரி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது கூட இந்த வெண்டைக்காய் சூப் எப்படி செய்யறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு தோரும் பருப்பு பாசி பருப்பு வெண்டைக்காய் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு வேக வைங்க நல்லா சின்ன கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு போட்டு அதை தாளித்து அதை ஊற்றிட்டிங்கன்னா வெண்டைக்காய் சூப்பு தயார் இன்றைக்கி சமையல் மேடையில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அற்புதமான சமையல் செஞ்சு அமைச்சோம் அது வரகரிசி காய்கறி பொங்கல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரைவாளி மசாலா இடியப்பம் இப்போ வெண்டைக்காய் சூப்பு இந்த மாதிரி மற்றொரு சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம் வணக்கம் வணக்கம்